வெண்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் வார வாரம் குருஜி நேரத்தில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து நானும் நம்மளுடைய குருஜி சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி கடந்த வாரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ராசிக்கான லக்ன லக்னத்துக்கான பலன்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் அந்த வகையில் வந்து சிம்ம லக்னத்துக்கான பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய பிரபல ஜோதித ஜோதிட கலை அரசு நம்மளுடைய ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் வந்துட்டு வார வாரம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து கன்னி லக்னத்துக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக நம்மளுடைய குருஜி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குருஜியை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போன வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம லக்னத்துக்கான பலன்கள் எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த வாரம் வந்து கன்னி லக்னத்துக்கு என்ன நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சென்ற வாரம் வரைக்கும் மேஷம் முதல் கிட்டத்தட்ட கடந்த வாரங்களில் சென்ற வாரம் வரைக்கும் சிம்ம லக்னத்திற்கு என்ன பலன்கள் நடக்கும் சிம்ம லக்னத்திற்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த வாரம் கன்னி இலக்கணம் இந்த கன்னி இலக்கணத்திற்கு என்ன கிரகங்கள் எந்த அமைப்பில் இருந்தால் யோகம் கிடைக்கும் கன்னி இலக்கணக்காரர்கள் எப்படிப்பட்ட குணமுடையவர்கள் என் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருப்பாங்க எந்த லெவ் எந்த அமைப்பு அவர்களுக்கு யோகம் தரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஓரளவிற்கு கன்னி ராசிக்கும் பொருந்தும் கன்னி லக்னத்திற்கு இவைகள் வந்து துல்லியமான பலன்களாக இருந்தாலும் பொதுவான ராசி பலன் அடிப்படையில் கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இது ஓரளவிற்கு பொருந்தும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் முழுக்க முழுக்க இது லக்னத்தின் அடிப்படையிலானது இப்போ இந்த கன்னி லக்னம் கன்னி லக்னத்தில் மிதனம் கன்னி இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து புதன் தான் அதிபதி இந்த புதனை நாங்கள் வித்யாகாரகன்னு சொல்லுவோம் புத்திக்காரகன் புதன் ஒருவர் புத்திசாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய ஜாதகத்தில் புதன் வலுத்திருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ஜோதிட விதி அந்த அமைப்பின்படி கன்னியா லக்னக்காரர்கள் எல்லாருமே கன்னியா லக்னம் அப்படின்னு வந்துட்டாலே கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் புத்தியின் அடிப்படையில் பிழைப்பவர்களாக இருப்பார்கள் இப்போ அந்த பொதுவான சாஃப்ட்வேர் வானவியல் கணக்கு அக்கௌண்ட்டு கணிதம் இந்த கன்னி லக்னம் கன்னிராசியில் புதன் வலுத்திருக்கிறவர்களை பா பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அனைவருமே வந்து சாஃப்ட்வேர் நிபுணர்களாகவும் இந்த உலகமே இன்றைக்கு இந்த ஒரு சிப்பில் தானே இருக்குது கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லப்படக்கூடும் இந்த கம்ப்யூட்டருடைய ஒரு சிலிக்கான் சிப்பில் தான் உலகத்தினுடைய அத்தனை விஷயங்களும் அடங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி புத்திக்கு முன்னால் எதுவுமே நிற்காது அப்படின்னு கத்தியை எத்திட்டாதே புத்தியை தீட்டுன்னு ஒரு அறிஞர் சொன்னார் இல்லையா அது அதன்படி வந்து புத்திக்கு முன்னால் எதுவும் நிற்காது அப்படிங்கிற வகையில் பன்னிரெண்டு லக்னங்கள்லேயும் கன்னி லக்னம் வந்து ஓரளவுக்கு சிறப்பான ஒரு லக்னமாகவே இருக்கும் புத்தியால் எதையும் சாதிக்கக்கூடியவர்களாக இந்த கன்னியா லக்னக்காரர்கள் இருப்பார்கள் அறிவாளிகளாக இருப்பார்கள் அறிவு சார்ந்த துறையில் வானவியல் ஒரு நிபுணர்கள் வானவியல் கணிதம் அக்கௌண்ட்டு பேப்பர் சம்பந்தப்பட்டது இந்த மீடியா சம்பந்தப்பட்டது எழுத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்டது நுண் கலைன்னு சொல்லுவோம் ஓவியம்னு சொல்லுவோம் இவைகள் அனைத்திலும் கண்ணியில் ஒருவர் கண்ணி லக்கணத்தில் பிறந்து அந்த கண்ணி லக்கணத்திலேயே வந்து புதன் அமர்ந்திருக்குமாயின் அவர் வந்து சகல விதத்திலையும் அனைத்தையும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பழமொழி பேசக்கூடிய மிகுந்த அறிவாற்றல் மிகுந்த ஒரு நபராக இருப்பார் இது வந்து ஒரு மிக மிக நுணுக்கமான ஒரு ஒரு ஜோதிட விதி ஆகவே கன்னியா லக்கணத்தில் கன்னி லக்கணம்னு சொல்லுவோம் கன்னியா லக்கணம்னு சொல்லுவோம் ஆக கன்னி லக்கணத்தில் கன்னி லக்கணத்தில் பிறந்து புதன் வலுத்தவர்கள் மிகவும் அறிவுசாலி அறிவுசாலிகளாக அறிவு சார்ந்த துறைகளில் பிழைக்கிறவங்களாக உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே அனைத்தையும் ஆணையிட்டு கட்டுப்படுத்துபவர்களாக இருப்பார்கள் இதுதான் கன்னி லக்கணத்தோட சிறப்பு பலன் ஜோதிட ரீதியாக என்ன ஒன்று பார்த்தா பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கு இல்லாத ஒரு மிகச்சிறந்த சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லக்ன அதிபதியே லக்னத்தில் உச்சமாகிறது இந்த ஒரு 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 லக்னத்திற்கு மட்டும்தான் மற்ற எல்லா கிரகங்களும் ஒரு கிரகம் உச்சமாகுவது தன் வீட்டில் உச்சமாகாது ஆட்சின்னு சொல்லுவோம் ஒரு விதமான கிரக பலங்களில் உச்சம் ஆட்சி பகை நட்பு நீசம் அப்படிங்கிற பலங்களில் இந்த ஆட்சி என்பது ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல வலுவாக சொல்லப்படுகிறது அனைத்திலும் மேலான ஒரு வலு உச்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த உச்ச வலுவை கிரகங்கள் தன் வீட்டிலிருந்து வேறு வீட்டில்தான் அடையும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் தன் வீட்டிலேயே உச்சம் ஆட்சி அவைகளை அடைகின்ற ஒரு மிக ஒரு ஒரு ஒரே தனித்த கிரகம் புதன் ஆகவே இந்த கன்னிய லக்னக்காரர்கள் தன்னுடைய லக்னத்திலேயே தன்னுடைய லக்னாதிபதி உச்சமடைகின்ற ஒரு அமைப்பை பெறுவார்கள் இந்த அந்த உச்சமடைகின்ற அமைப்பை பெற்றவர்கள் அதிபுத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள் கன்னிய லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் தீர்க்கமான ஒரு ஒரு லக்னம் இது இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவங்களை வந்து தானே ஏமாறினா தான் உண்டே தவிர அது தெரிந்தே ஏமாறுவா ஏமாறுவார்களே தவிர தெரியாமல் இவங்களை ஏமாற்றுறதுன்றது கிடையாது இவர்கள் புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள் யார் ஒருவர் தன்னிடம் எதற்காக பேசுகிறார் என்பதை அதை எடுத்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடுறவங்களாகவும் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த கண்டுபிடிச்சதை காட்டிக்கொள்ளாமல் அவர்கள் போக்கிலேயே போகின்ற ஒரு நபர்களாகவும் இருப்பாங்க இவர்களுடைய லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதியாகிய புதன் ஐந்தாம் அதிபதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சனி ஒன்பதாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்க
வீடுகளுக்கு அதிபதியாகும் அந்த இரண்டு வீடுகளில் ஒன்று நல்ல வீடாகவும் ஒன்று கெட்ட வீடாகவும் அமையும் இந்த இரண்டுமே நல்ல வீடாக அமைகிறத வந்து நாங்கள் ராஜ யோகாதிபதின்னு சொல்லுவோம் இரு ஆதிபத்திய உள்ள கிரகங்கள் இரண்டு வீடுகளும் நன்மை தினம் வீடுகளாக அமையுமாயின் அந்த லக்னத்திற்கு அந்த கிரகம் ராஜ யோகத்தை அரசனை போன்ற அனைத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு யோகத்தை தரும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜோதிட விதி அந்த அமைப்பின்படி கன்னி லக்னத்தின் ராஜ யோகாதிபதியாகிய இரண்டு ஒன்பது தன வாக்கு குடும்பஸ்தானம் பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகமும் அந்த பணத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியங்களை கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியஸ்தானத்திற்கு அதிபதியுமான சுக்ரன் வலுத்திருந்தார் அந்த சுக்ரன் தான் அவருக்கு ராஜயோகாதிபதி இந்த அமைப்பின்படி இதில் இன்னும் ஒன்று ஒரு ஒரு விசேஷம் ஒன்று இருக்குது லக்னத்தில் உச்சமடைகிறதுன்ற மாதிரியே இந்த ராஜயோகாதிபதி சுக்ரன் வந்து ஏழாம் இடத்துல உச்சமாகி இந்த லக்னத்தை பார்ப்பார் சுக்ரன் தனித்து உச்சமாகுவது எப்போவுமே சுக்ரன் வந்து முக்கூட்டு கிரகங்களில் ஒன்று அப்படின்றதுனால முக்கூட்டு கிரகங்களான சூரியன் புதன் சுக்ரன் இந்த மூணு பேரும் ஒரு ரெண்டு ராசிகளுக்குள்ளேயே வந்து கொண்டிருப்பார்கள் சூரியனை விட்டு அதிகம் விலக இயலாத கிரகங்கள் புதனும் சுக்கரனும் ஏன்னா சூரியனுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறது பார்வை கோணத்தின்படி தான் ஜோதிடம் இங்கே பூமியிலிருந்து நாம் எவ்வாறு பார்க்கிறோமோ பூமியில் இருக்கும் ஒருவனுக்கு வான்வெளியில் கிரகங்கள் எவ்வாறு தெரிகிறதோ அதே அடிப்படையில் அந்த பூமி மைய கோட்பாடுன்னு சொல்லுவோம் நம்முடைய பூமி மையத்தில் இருக்கிறது நாம் இருக்கும் பூமியிலிருந்து நான் பார்க்கும் கோணத்தின்படி கிரகங்கள் எந்த அமைப்பில் இருக்கின்றதோ அதை வைத்து ஜோதிட விதிகள் சொல்லப்படுகின்றன அதன் அடிப்படையில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் புதனும் சுக்கரனும் இருப்பதால் எப்போவுமே சூரியனுக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்கும் அப்போ அந்த சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ஜோதிடத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு ஒரு ராசி இரண்டு ராசிகளுக்கு முன்பின்னுக்கு முன்பின்னாவே தான் அந்த சுக்கரனும் புதனும் வந்து கொண்டிருக்கும் அதை நாங்கள் ஜோதிடத்தில் முக்கூட்டு கிரகங்கள் என்று சொல்லுவோம் விலக இயலாத கிரகங்கள் சூரியன் புதன் சுக்கரன் இது மூன்றும் விலக இயலாத கிரகங்கள் எப்போதேனும் ஒரு முறை இந்த புதனோ இந்த சுக்கரனோ சூரியனை விட்டு விலகி அல்லது மற்ற இன்னொரு கிரகத்தை விட்டு விலகி தனித்த நிலையில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த தனித்து ஏழாம் இடத்துல உச்சமான சுக்கரன் இந்த கன்னியா லக்னத்தை பார்க்கறதும் ஒரு மிகச்சிறந்த சிறப்பு ஏற்கனவே நான் சொன்னதை போல சனி புதன் சுக்கரன் ராகு இந்த நான்கு கிரகங்கள் கன்னி லக்னத்திற்கு மிகுந்த யோகத்தை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருந்தாலும் இந்த மூன்று நான்கு கிரகங்களும் அதில் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கெடுதல்களை செய்து விடுவதில்லை அதே நேரத்தில் லக்னாதிபதியாகிய புதன் எந்த இடங்களில் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய நன்மையை தான் நீசமாகவே இருந்தோம் நீச்ச நிலையில் இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு நல்ல நிலையை தான் செய்வார தவிர கெடுபலன்களை தரமாட்டார் நீச்ச நிலையிலும் தன்னுடைய சாரத்தில் இருக்கின்ற ஒரே கிரகம் லக்னாதிபதி இந்த லக்னாதிபதி புதன் புதனுக்கு மிகச்சிறந்த சிறப்புகள் உண்டு லக்னத்திலேயே உச்சமாகின்ற கிரகம் அது ஒன்றுதான் நீச்சமாகின்ற நிலைமையிலையும் தன்னுடைய நட்சத்திரத்தில் நீச்சமாகின்ற ஒரு ஒரு கிரகம் அந்த கிரகம் ஆகவே தன்னுடைய நட்சத்திரத்திலே இருக்கும்போதும் அந்த அந்த ஜாதகனுக்கு நல்ல பலன்களே செய்வார் இன்னொன்று அடிக்கடி சொல்லுவேன் உபய லக்னங்களுக்கு நேரடியாக ஆட்சி உச்ச என்கின்ற நிலையை அந்த உபய லக்னாதிபதிகளான குரு புதன் ஆகியவை அடைவதை விட ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் அதிநட்பு ஸ்தானத்தில் மறையும் போது மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் அப்படின்ற உண்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஜோதிட விதி அந்த அமைப்பின்படி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல அதிநட்பு விடான சிம்மத்தில் மறைந்திருக்கிறன்ற நிலையில் கூட புதன் வந்து கெடுதல் கெடுபலன்களை செய்ய மாட்டார் அதே போல இந்த புதனை இந்த புதனுக்கு மிகவும் மதிப்பிற்குரிய நண்பரான சூரியனுடைய அமைப்பிலையும் இது பண்ண மாட்டார் ஆகவே கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் ஆகவே ஒரு நிமிஷம் ஆகவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் கன்னியா லக்னத்திற்கு சுக்கரன் புதன் சனி ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் நிழல் கிரகமான ராகுவும் அதனை அடுத்து சூரியனும் வந்து நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் இவர்களுக்கு வரக்கூடாத தசை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் தசை தான் ஆகாத கிரகம் இப்போ நல்ல பலன்களை செய்கிற கிரகத்தையும் சொல்லிட்டேன் இல்லையா நல்ல பலன்களை செய்கின்ற கிரகத்தை போலவே தீய பலன்களை செய்கின்ற கிரகம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் எப்போவுமே நன்மை தீமை அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு அமைப்பில் தீய பலன்களை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா செவ்வாய் இந்த லக்னத்திற்கு முதன்மையான தீய கிரகத்தை தீய பலன்களை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கன்னியா லக்னக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் திசை வராமல் இருப்பது யோகம் செவ்வாய் திசை வராமல் இருக்கின்ற ஒரு கன்னியா லக்னக்காரர் கொடுத்து வைத்தோர்னு சொல்லுவேன் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலையும் செவ்வாய் வந்து எட்டாம் இடத்திலே வலுவாக இருந்தாலோ அல்லது ஆறாம் இடத்தில் மறைந்திருந்தாலோ அல்லது சனி சனியின் தொடர்புகளை கொண்டிருந்தாலோ அந்த செவ்வாய் ஒரு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் முதல் மூன்றரை வருஷமோ அல்லது பின்னாடி செவ்வாய் திசை ஏழு வருஷம் முதல் பகுதியோ பின்பகுதியோ கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் ஒரு கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் தன்னுடைய அதிகமான கஷ்டப்பட்ட காலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் திசையாக இருக்கும் செவ்வாய் புக்தியாக இருக்கும் ஆகவே ஜோதிடம் என்பது ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலானது அப்படின்ற அடிப்படையில் ஜாத ஜோதிடத்தில
விஷயங்களை நீங்கள் சந்தித்திருப்பீர்கள் அதிலும் இந்த செவ்வாய் சந்திரனோடு சேர்ந்திருக்கும் நிலையில் ஓரளவுக்கு மத்தியமா பலன்களையும் சனியோடு சேர்ந்து ராகு கேதுக்கள் போன்ற பாப கிரகங்களோடு சேர்ந்து சூரியனோடு சேர்ந்து ஒரு பாபத்துவம் அடைந்திருக்கும் நிலைமையில் மிக கடுமையான கெடுபலன்களை செய்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆகவே கன்னியா லக்கணக்காரர்களுக்கு சந்திரன் செவ்வாய் குரு ஓரளவிற்கு குருவும் கேந்திராதிபதி தோஷ அமைப்பில் இருக்கும்போது கடுமையான கெடுபலன்களை தான் செய்வார் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுகளில் இந்த சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு ஆகிய நான்கு கிரகங்களும் நிழல் கிரகமான கேதும் வந்து கெடு கெடுபலன்களை செய்யும் ஒரு யோகக்காரரான ச கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தார்னா அவருக்கு சனி புதன் கேது சுக்கரன் இந்த இந்த திசைகள் அவருக்கு வரும் அந்த திசைகள் வரும்போது அவர் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை நல்ல பலன்களை செ இது பண்ணுவார் புதன் வலுத்தவர் இந்த கன்னியா லக்கணக்காரருக்கு புதனே வந்து பத்தாம் அதிபதி ஆகிறதுனால பெரும்பாலான கன்னியா லக்கணக்காரர்கள் அறிவால் பிழைக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் இருப்பாங்க புத்தகம் பத்திரிகை பேப்பர் சாஃப்ட்வேர் கணக்கு கணிதம் ஆடிட்டர் அக்கௌண்ட்டு கணை கணித சம்பந்தப்பட்டது வானம் சம்பந்தப்பட்டது ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்டது அறிவால் பிழைத்தல் பேசி பிழைத்தல் நகைச்சுவை நடிப்பு பச்சை நிறமுள்ள விஷயங்களில் பண்ணுறது உள் அலங்காரம் ஒரு அலங்கார விஷயம் நிதானமாக வரையக்கூடிய நுண்கலைகள் ஓவியம் உள்ளிட்ட கலைகள் இசைத்துறை எழுத்தாளர் இது போன்ற அனைத்து விஷயங்கள்லையும் அவர்கள் வந்து ஒரு விற்பனர்களாக இருப்பார்கள் அந்த துறையில் இவர்களுக்கு இவர்களுக்கு தொழில் அமையும் அப்படி தொழில் அமையும் பட்சத்தில் அவர்களுடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் நன்றாக இருக்கும் ஆகவே கன்னியா லக்கணத்தை அவர்கள் புதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தன்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை அமைப்பை அமைத்துக் கொள்வது மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு பலனாக இருக்கும்